ஆர்கே நகர் டூரிங் டாக்கிஸில் இன்று நீங்கள் காண இருப்பது தேர்தல் கலாட்டா தட்டி கேட்பதற்கு ஒரே ஒரு குரல் ஒலிக்கும் என்றால் அது அண்ணன் கருணாகராஜன் அவர்களின் குரல் என்பதை இந்த மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு <laughs> தமிழகத்தினுடைய தலைவராக முதலமைச்சராக தலைவராக முதலமைச்சராக எதிர்காலத்தில் வந்து இங்கே அமர வேண்டும் நாற்காலி ஏறுகிற இடத்தில் நிற்பவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் ஆகவே அனைவரின் குறியும் அனைவரின் இணக்கும் அனைவரின் பார்வையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி இருக்கிறது அண்ணன் தளபதி அவர்களை நோக்கி இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது இதே தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தான் இன்னொரு குத்து நடந்துச்சு இவர் வாசிக்கிறதும் அவர் ஆடுறதும் அந்த காமெடி காட்சிகள்லாம் இருக்கே சாரிப்பா அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை பார்த்து திமுக ஆட்சி கோட்டையில் அமைவது நிச்சயம் தளபதி ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆவது நிச்சயம் முதல்வர் முதல்வர் ஆவது நிச்சயம் ஆனா அவருடைய ஹேட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா கொஞ்சம் பழைய வரலாறு திரும்பார்க்கணும் குடும்ப அரசியல்னாலும் எல்லாவற்றையும் திராவிடய கொள்கைகள் எதெல்லாம் உண்டோ பகுத்தறிவு கொள்கையா சுயமரியாதை கொள்கையா எல்லாம் காவு கொடுத்தா திமுக அதெல்லாம் <laughs> 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 அப்புறம்தான்ாக <laughs> இது எல்லாமே எதுக்கு இந்த விட்டமின் பாவுக்காக தானா அப்படின்னு நாங்க கேட்கல மக்களே கேட்கறாங்க பொதுவா அடுத்தவங்க வாயில விழுந்தா துரதிருஷ்டம் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த அம்மாவோட வாயில விழுந்தா அமோக அதிர்ஷ்டம் போற இடத்துல எல்லாமே குக்கருக்கு போடாதீங்க குக்கருக்கு போடாதீங்கன்னு சொல்லியே குக்கர் சின்னத்தை எல்லாத்துக்கிட்டையும் பரப்பிட்டாங்க இதையத்தான் அந்த மெர்சலுக்கும் பண்ணாங்க அப்புறம் <laughs> தொழிலுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நிச்சயம் இதற்கெல்லாம் தீர்வு காண்பதற்கு உங்களோடு தோல் நின்று உங்களுக்காக போராடுவதற்கு உங்களுக்கு பெற்றுத் தருவதற்கு நான் என்றென்றைக்கும் உறுதுணையாக இருப்பேன் இவர்கள் சொன்னதைத்தான் செய்தார்களா புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை பொறுத்த மாட்டியல் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்று பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்று 
கீழ மதிக்கிற லட்சணம் இது தானா தமிழ் ரத்தம் புரட்சி ரத்தம்னு பேசுறாங்க ஆனா இவங்களோட பரப்புரை இருக்கே அண்ணே அத கூட நீங்க காத்து வகையில கவனிக்காம போயிருக்கலாம் உங்க மேடையில இருக்கிறது கூட நீங்க கவனிக்காம இருப்பீங்க கல்வியை உயர்த்துவது தான் என் ஒரே லட்சியம் மாணவ சமூகத்தை உயர்த்தி காட்டுவேன் அப்படி இப்படின்லாம் நம்ம சிஎம் இபிஎஸ் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனா மாணவ சமூகத்தை இப்படி உயர்த்துவன்னு சொல்லியப்பூ தங்களுடைய நியாயமான உரிமைகளுக்காக பசி பட்டினியோட போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க செவிலியர்கள் அவங்களுடைய தேவைகளை தீர்க்க வேண்டிய மினிஸ்டர் இந்த குத்தாட்டத்துக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஊரே பத்தி அறிஞ்சிட்டு இருந்தப்ப பிடில் வாசிச்சு கொண்டிருந்தானா நீரோ மன்னன் அப்படிதான் இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு ஆட்சியாளர்களுடைய செயல் ஆர்கே நகரிய ஒரு திருவிழா போல கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இந்த அரசியல்வாதிகள் ஆனா நிஜத்துல மக்களுடைய உள்ள குமுறல் என்ன தெரியுமா இப்ப இந்த எண்ணெய் ஊத்திச்ச கடல்ல அதுக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் தர வேண்டியது அத வாங்க நாங்கள பொட்டி பொட்டியா பணம் யார் வீட்ல போய் அடங்கு சாதலாம் இல்லாதவங்க நாங்க ஃபுல்லா 8 மாசம் 6 மாசம் கஷ்டப்படுறோம் வருமானம் இல்லாம அத ஏன் கேட்கல எதுக்குமே அத கேக்குறதுக்கு இப்ப கூட கேட்கல இன்ன வரைக்கும் என்னங்க என்ன ஏதுன்னு அத இன்னமும் கேட்கல வாயில சொல்றாங்களே தவிர இறங்கி மக்களுக்கு சேவை செய்யிறதுக்கு யாருமே கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதான் கருத்து தேர்தலுக்கு மட்டும் மக்களை பாக்குறத விட இனிமேலாவது மக்கள் கூட மக்களா இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க நீங்க ஆட்சிகள் மாறணும் மட்டும் பத்தாது காட்சிகளும் மாறணும்